നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാറ്റു ആണ് ചെയ്യണത് അത് ഒരു തീ ബേസ്ഡ് ടാറ്റു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീം ഡാരൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം I feel like uh, I relate with water quite a lot because water is what water will be and that is that it does not have a shape or size or a flow it does its own thing sure you can restrict it sure you can control it as much as you can but i don't think anyone will ever agree that water can be completely controlled and that is why i chose this as a topic i felt like water as a theme would best suit my lifestyle because all through my life i've never let anyone control what i do what i say what happens with me and more so it's never ever controlled or planned out it's always on the brink of the moment or on the spot of the moment and uh, as each theme goes over here like i've already shown i've shown water in all forms that we can find in nature one as its uh, strength form that is a waterfall which ever flows down in a high force completely in its own way but completely in one direction i have drawn also i've also gone with the concept of a river which shows that water will always be flowing no matter what and the direction need not be known to everyone then i also went with the sea because water will always be as it is which is it can get violent and when it's violent it does not mean that it is bad or it is not good but it just means that water is going through its own problems and its own phases of life and the last one is glacier or rather ice formation which is that water need not be moving at all even it could be stagnant floating on a huge water body just stagnant over there just to show the beauty of what water is that is why i picked this theme and to relate it all i felt like my star sign which is the aquarius star sign uh, which basically means that it is the water bearer or someone who uh, holds water with high respect basically even his role is to show that you cannot control water more so you can have a part to play with it and this about the control cheyan pattilla nalla but it's end oro phases of life kaanikana eta എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഒരു വേ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് മോശമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആസ് ഐ വാസ് ട്രൈ ടു സേ വാട്ട് ഐ റിലേറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ടൈ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോംസ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഹാസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇറ്റ് സോട്ട് it just going through its own problems it's going through its own life it's living the way it should and that is what i want to show to people which is that you need not have people telling you that you can only be this or you have to be that you live your life the way you think it is right it does not mean that my ideology is better than yours no it only means that in everything that you see there's always something good to take out of it take the good whether it be violent whether it be calm whether it not be even interacting with anyone you need not look at it in any other way just live your life the way you want but in a peaceful way ini tattoo cheyinda nammalde suhail bro aanu suhail bro adine kurichu koodal karyangal explain cheyum hi mera naam suhail hai aur bhai ne to abhi bata diya hai bhai ne to bata diya hai iske tattoo ke bare mein pura detail bata diya to mujhe utna batane ki zarurat nahi hai तो so, इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया मैंने वैसे ड्रॉ किया इसको क्रिएट किया इन, इनके लाइफ और सब कुछ उस उनको वाटर भी बहुत अच्छा लगता है तो वाटर और लाइफ के बारे में सब इन्होंने एक्सप्लेन किया और मैंने उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके अभी आप ये देख सकते हो डिज़ाइन और ये फुल्ली कस्टमाइज है और कलर टैटू भी है
ശാലി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ഓടക്കുഴലും നല്ല ഒരു മയിൽപ്പീലിയും ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിതിൻ ബ്രോ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കളർ ആഡ് ചെയ്യും മയിൽപ്പിലിക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഫീൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റൈലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചേച്ചിയുടെ ശരിക്കും നല്ല വൈറ്റ് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കളർ നന്നായിട്ട് എടുത്തറിയാൻ പറ്റും ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം സ്കിന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല സ്പെയർ സ്കിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ കുറച്ച് ഡാർക്ക് സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും ബെറ്റർ കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കളറാണ് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കളേഴ്സ് ഇനി അത് കയറാനുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡപ്പ് ചെയ്ത് മയിൽപ്പീലിക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം സൂപ്പർ ആക്ച്വലി ഇതൊരു കളർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളിത് സ്കിന്നിൽ നല്ലതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കളർ ഇപ്പോൾ ക്ലയന്റിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേയും ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ഫോർ വേരിയൻറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് റെഡ് ഗ്രീൻ അതിന് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെ വേറെ ഗ്രേ വാഷ് കുറച്ച് കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ടു ടൈം വിറ്റിൽ ടാറ്റു